வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் தினம் ஒரு சிறப்பு மருத்துவர்கள் நம்ம கூட இருப்பாங்க ஆரோக்கியம் சார்ந்த உங்கள் கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறக்காக அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம கூட கிளினிக்கல் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் நரேஷ் சண்முகம் நம்ம கூட இருக்காங்க குழந்தைக்கான சிறப்பு சிகிச்சை நம்பர் ஸோ உங்களுடைய சந்தேகங்களை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வெரி குட் மார்னிங் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு சிகிச்சை பத்தி நம்ம பேச போறோம் பொதுவா இந்த சீசன் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால காலநிலை மாற்றம் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் டாக்டர் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தந்த நோய் தான் வரும் இந்த நோய் தான் வராதுன்னு கிடையாது சரிங்களா அட்ஸ் அ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மழை காலன்றதால எந்த விதமான நோயும் அவங்களுக்கு வரலாம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வயிற்று போக்கு வரலாம் சரி மூச்சு திணறல் அதே மாதிரி பிரச்சனை வரலாம் சில டைம் நிறைய ஜுரம் அதே மாதிரி வரலாம் அதே மாதிரி இந்த 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 வியாதி தான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வரும் இந்த இது தான் வராதுன்னு கிடையாது பட் ஆனால் பெரியவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அதே கேன் டாலரேட் சரிங்களா ஆனால் சின்ன குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் த ஃபஸ்ட் ஒன் டு கெட் அஃபெக்டட் அவங்களுக்கு வரத்தும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வராமல் அவங்க டாலரேட் பண்ணக்கூடிய லெவலில் இல்லாமல் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் குழந்தைங்களை வந்து மழை காலத்துலேயும் சரி வெயில் காலத்துலேயும் சரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காஷன் எடுத்து பார்த்துக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டரான விஷயம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மழை காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வயிற்று போக்கு வரும் வயிற்று போக்கு வரதால் இதை கெட் டிஹைட்ரேட்டட் எதனால் வயிற்று போக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எங்கே சாப்பாடு எல்லாம் மழை வருதுன்றதால எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி தேங்கி இருக்கலாம் அங்கே எங்கே சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க கை ஐஜின் ஒழுங்காக வச்சுக்க மாட்டாங்க அந்த டைமில் அவங்களுக்கு வயிற்று போக்கு வர சான்ஸ் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஜுரம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வர ஜுரம்னு பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா டெங்கி அதை மாதிரி ஏன் டைஃபாய்ட் ஜுரம் வராது அப்படின்னா டைஃபாய்ட் ஜுரம் எல்லா காலத்துலேயும் வரும் டைஃபாய்ட் ஜுரம் ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஹை அன்ஹைஜினிக் ஃபுட்டாலேயோ இல்லை ஒழுங்காக கை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதாலேயோ டைஃபாய்ட் ஜுரம் எப்பவுமே வரும் ஸோ அது எந்த சீசன் வேணாலும் வரலாம் வேறு ஸ்பெசிஃபிக்காக மழை காலத்தில் என்னென்ன ஜுரம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த வெக்டர் பாண்ட் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மலேரியா டெங்கி அந்த மாதிரி சிக்கன் குனியா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் மழை காலத்தில் வெரி காமன் மூச்சு தனல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைம் ஆஸ்மா இருக்கும் வீசிங் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டாக சின்னதாக ஒரு ஒரு மழை பெஞ்சாலும் சரி அந்த தூசிலாம் காலமும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் பா என் பாப்பா ரொம்ப அதிகமாக மூச்சு வாங்குறது அவங்க ரொம்ப அதிகமாக பிரீத் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ஸோ இந்த குழந்தைக்கு இந்த டிசீஸ் தான் வரும் இவங்களுக்கு இந்த இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இந்த டிசீஸ் தான் வரும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் எல்லா விதத்தில் வரும் பட் டிபெண்ட் ஆன் த ஏஜ் இட் கெட் சிவியாரிட்டி ஓகே பட் நம்ம என்னதான் எல்லா விஷயம் பற்றி பேசினாலும் அடிக்கடி குழந்தைகளுக்கு வந்து சளி பிடிக்கிற விஷயம் ஸோ வெயில் காலமானாலும் மழை காலமானாலும் அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது இது எதனால டாக்டர் சளி பிடிக்கிறதுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் அவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் சரிங்களா அவங்க வளர வளர தான் அவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் எதிராக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ வேறஸ் லைக் நம்ம என்வாய்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கிருமிகள் இருக்குது நிறைய வைரஸ் இருக்குது அவங்க புதுசாக எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அவங்க உடம்புல இருக்க வந்து அந்த இம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் ஃபைட்டிங் சரிங்களா அப்போ வரும்போது தான் இந்த மாதிரி இந்த இரும்பல் வரத்தோ சளி வரத்தோ இல்லை ஜுரம் வரத்தோ அது மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஜெனடிக்காகவே தே கேன் ஆவ் திஸ் திங் ஒரு வீசிங்கிறதால அது மாதிரி வீசிங்கிறது வரும் ஒரு சில பேர் அலர்ஜி கிரைனேஜ் அது மாதிரி அலர்ஜிக்கு வரும் ஒரு சில பேர் அச்சச்சுன்னு தும்புவாங்க வீட்டில் இருக்க நம்ம டஸ்ட் பொலிட்டின் கொஞ்சம் பேர் இருக்கும் அதனால் குழந்தைங்க டஸ்ட் அலர்ஜி அப்படின்றது கிடையாது தேர் இம்யூன் சிஸ்டம் கெட்டிங் டெவலப் இப்போ தான் அது புதுசாக டெவலப் ஆகிட்டு வருது அந்த டைமில் இருக்கும்போது அது யார் எக்ஸ்போஸ் டு இருக்கும்போது அவங்க பாடி ஃபைட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரிலாம் காஃப் கோல்டு எல்லாம் வரத்தில் வெரி காமன் அதனால் விஷ் நாட் பேனிக் திறந்து பேசலாம் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் அம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லலாம் வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க குழந்தைக்கு பாப்பாக்கு ஜெய்ஸ்ரீக்கு ஏழு வயசு ஆகுது சரிங்கம்மா என்ன சந்தேகம் கேட்க போறீங்க அவளுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓகேம்மா ஆனா இப்ப தொடர்ந்து அஞ்சு நாள் காய்ச்சல் வந்துட்டு இருக்கு விடவேலைங்க சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுக்கான விளக்கம் கொடுப்பாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் குழந்தைக்கு அஞ்சு நாள் ஜுரம் இருக்கு வேற என்ன இருக்கு குழந்தைக்கு அஞ்சு நாள் ஜுரம் இருக்கு வேற என்ன பண்ணுதுமா அது மட்டும் தாங்க சார் மற்றபடி அந்த வீசிங்க்கு எதை நீங்கள் எதாவது பஃப் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை அதெல்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க சார் அதுக்கு
ஏன்னா நீங்கள் அஞ்சு நாள் ஜோரம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அஞ்சு நாள் வந்து நிறைய ஜோரம் இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு செக் பண்ணுறீங்களோ ஐ உட் எப்போ செக் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும் சரிங்களா என்ன ஜோரம் இருக்குது எது டைப் ஆஃப் ஜோரம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அஞ்சு நாள் முடிஞ்ச உடனே என் பாப்பாவுக்கு ஜோரம் கம்மியாக ஆகலை அப்படின்னு எடுத்து வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணி ஆகணும் மலேரியா டெங்கின்னு இருக்குது என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா வேறஸ் நீங்கள் அதை நீ டாக்குமெண்ட் பண்ணி வந்தீங்கன்னா எனக்கு முதல் நாளில் நூறு இருந்துச்சு இப்போ நூற்றி ஒன்று இருக்குது இல்லை முதல் நாளில் நூற்றி ரெண்டு இருக்குது இப்போ நூறுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கிளினிக்கலாக பார்த்து டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுற அளவு கூட தேவைப்படாது சரிங்களா அதனால் ஜுரத்துக்கு உண்டான மருந்து டாக்டர் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ அஞ்சு நாள் ஆச்சு அப்படின்னா யூஸ்வலி பார்த்திங்கன்னா வைரல் ஜுரம் மூணுலேருந்து அஞ்சு நாளைக்கு இருக்கும் அஞ்சு நாளைக்கு மேலே இருக்குன்னா பிளட் டெஸ்ட் இது கரெக்ட் சாய்ஸ் நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு என்ன விதமான கிருமி இருக்குதுன்னு பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இது பண்ணுங்கள் சரிங்களா மருந்து எதுவுமே ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி ஆன்டிபயாட்டிக் ஆரம்பிக்கிறது நல்ல விஷயம் தான் ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் சொன்ன மாதிரி வந்து டாக்டர் கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப கொடுக்கற மெடிசனே வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்டா வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்ற விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்திருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் குட்டியும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க சார் நான் அலெக்ஸ் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் மேம் சரிங்க யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சார் என்னோட பையனுக்காக என்ன வயசு ஆகுது அவருக்கு பையனுக்கு 7 வயசு ஆகுது பொண்ணுக்கு 3 வயசு ஆகுது சரிங்க சார் டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சார் என் பையன் ஆகுது உங்கள் பையன் ஓகே சொல்லுங்க அவனுக்கு ஒரு சின்ன கொப்பளம் மாதிரி வந்தது சார் ஓகே அந்த கொப்பளம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவன் சொறிஞ்சு சொறிஞ்சு அதுலேருந்து தண்ணி மாதிரி வடியுது சரி அந்த தண்ணி பட்டு அடுத்த இடத்துலேருந்து அப்படியே வர ஆரம்பிக்குது அது மாதிரி ஒன்று வந்தது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு இடத்துல வந்துருச்சு ஓகே அது மாதிரி பொண்ணு கொடுக்க விளையாடி விளையாடி அதுக்கும் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி வெறும் <laughs> 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 யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா அதுவே நார்மலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு நார்மலாக செட்டில் ஆகிடும் நம்ம எதுவும் மேக்ஸிமம் எதுவும் பண்ண வேண்டியது இருக்காது சரிங்களா பட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொப்பளம் மாதிரி வந்து தண்ணி மாதிரி சீல் மாதிரி பிடிச்சிட்டு ஒன்ஸ் அவங்க நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அறிக்க ஆரம்பிக்கும் அறிக்கும் போது சொல்லி வாங்க சொல்லி போது அதுலேருந்து பக்கத்து பக்கத்தில் படும் போது எல்லா இடத்துலையும் அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சரி நார்மல் கொப்பளம் தானேன்னு பாப்பாக்கு நம்ம ஸ்கூலில் அமுச்சு விட்டுருவோம் ஸ்கூலில் போனால் எல்லாம் சேர்ந்து விளையாடும் போது இவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க அதை மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது வைரலாக இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ண சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான் யூஸ்வலி அதில் ரொம்ப கொப்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உடஞ்சிடுச்சு ரொம்ப பஸ்லாம் நிறைய இருக்குது இல்லை ரொம்ப அரிப்பு இருக்குன்னா அரிப்புக்கு தகுந்த மருந்து கொடுக்கலாம் இல்லை கொப்பளம் கொஞ்சம் புண்ணு மாதிரி ஆகுதுன்னா புண்ணுக்கு தகுந்த மருந்து கொடுக்கலாம் யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்தில் இருக்க பீடியாட்டிஷன் போய் பாருங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் கெட் என்ன மருந்து இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பெட்டர் அதுக்கு ஆன்டிபயாட்டிக் அதுக்கும் தேவைப்படாது ஆஸ் லாங் ஆஸ் பாசிபிள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஆன்டிபயாட்டிக் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப கம்மி சரிங்களா அவங்க வளர வளர இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபீவர் சின்ன சின்ன காஃப் வரும்போது தான் அவனோட இம்யூனிட்டி அதிகமாகும் நம்ம எவ்ரி டைம் நம்ம ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுக்கறதால என்ன ஆகுதுன்னா ஆன்டிபயாட்டிக் தான் அந்த வேலையை பார்க்குது பாப்பா வேலை பார்க்கறது கிடையாது சரிங்களா அதனால் பெட்டர் டு அவாய்ட் ஆன்டிபயாட்டிக் இஸ் பெஸ்ட் அண்ட் நம்ம எல்லாமே ஒரு எஜுகேட் முன்ன போன காலர் கிட்ட பேசுது நம்ம எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்பிள் ஆர் எஜுகேட் பீப்பிள் டெஃபினட்டாக என்ன பண்ண முடியும் ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா பாப்பாவுக்கு தொட்டு பார்த்துட்டு ஐயோ பாப்பா சூடாக இருக்கு ஜுரம் இருக்கு உடனே மருந்து கொடுக்குறது கிடையாது தப்பு சரிங்களா எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வரும் இன்னைக்கு நூறு இருந்துச்சு நாளைக்கு நேற்று தொண்ணூற்றி ஒம்பது தான் இருந்தது இன்றைக்கி நூறு இருக்குது நாளைக்கு நூற்றி ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா ஃபீவர் அதிகமாகும் சார் மூணு நாளாக எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு நாள் இப்போ இப்போ நாங்கள் அஞ்சு நாளாக ஃபீவர் இருக்குது டாக்டர் வந்து பார்த்தாங்க பிளட் டெஸ்ட் எழுத சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன டாக்டர் என்ன பிளட் டெஸ்ட் எழுத சொன்னாருன்னு தெரியல பட் அஞ்சு நாள் இருக்கும் போது யூஸ்வலி நாங்கள் வெரியஸ் பேனல்ஸ்
ஃபீவர் வந்தபோது ஃபிட்ஸ் வந்தனா இது கால் ஃபெப்ரல் சீசன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இனிஷியல பக்கத்தில் டாக்டர் இல்லைனா எதுவும் பயப்பட வேணாம் குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டரல் சைடில் போட்டு வச்சுருங்க யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவரால் வந்த ஃபிட்ஸ் தான் அப்படின்னிங்கன்னா யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள அதுவே செட்டில் ஆகிடும் அப்படி ஆகலான் நம்ம வந்து பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் ரீச் பண்ணுறது நல்ல விஷயந்தான் அப்படி ஆகிட்டாலும் சரி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக எதுக்காக வந்து ஏன் வந்ததுன்னு பக்கத்தில் டாக்டர் கிட்டே போய் காட்டுறது நல்ல விஷயம் ஃபீவருக்காக ஃபிட்ஸ்னால் ஒரு ரெண்டரை வயசுக்குள்ளே இல்லை ஆறு மாதத்துக்குள்ளே வந்து அப்புறம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஆறு வருஷம் வரைக்கும் வரத்துக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் அதனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃபீவரை வந்து ஆஸ் ஏர்லி எஸ் பாசிபிள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பெட்டர் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா டெஃபினட்டாக பக்கத்தில் டாக்டர் கிட்ட எடுத்துமே வாட் இஸ் த வே டு கண்ட்ரோல் த ஃபீவர்ன்றது பெட்டர் அந்த டைமில் தண்ணி எதனா கொடுக்கலாங்களா சார் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டருங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிட்ஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த மூச்சு தானே நிறைய ஏற்படும் அந்த டங்கெலாம் ஃபால் பேக் ஆகும் நீங்கள் அப்போ தண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா நிறைய புறையேறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபிட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ அதுக்கப்புறம் பாப்பாவுக்கு புறையேறலாயி அதுக்கு மூச்சு தண்ணலாயி மூச்சோட கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் தான் இருக்கும் பெட்டர் அந்த கையில் சாவி கொடுக்கறது அந்த கையில் ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்கறது இல்லை வாயில் தண்ணி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி எதுவுமே வேணுங்க ஃபிட்ஸ் வருதுன்னா பாப்பா கொஞ்சம் லேட்டர் சைடு எதிர் ரைட் சைடோ இல்லை லெஃப்ட் சைடு திருப்பி போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ப்ரீத்திங் நல்லா இருக்கா பார்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டுருங்க அதுவே நார்மல் ஆகிடுச்சு வேக்சினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்களா ஆஸ் பீடியாட்ரிஷன் நான் என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற ரெண்டு மூணு விஷயம் நான் நல்ல சாப்பாடு நல்ல வேக்சின் இது ரெண்டு மட்டும் நல்லா கொடுத்துருந்தா ப்ராப்பராக வெயிட் கெயின் வந்துட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இந்த நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த நோய் எதிர்ப்பு தன்மையில் தானாக இருக்கும் சரிங்களா வேக்சின் எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டால் வேக்சின் இஸ் ஆல்சோ ஆன்டிஜன் மாதிரி தான் நம்ம ஒரு இது சொல்கிறோன்னா அது நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுக்குறோம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அது கொடுக்குறோம் பாப்பாக்கு இம்யூனிட்டி அதிகமாகுது அதனால தான் வேக்சின் கொடுக்கும் ஸோ வேக்சின் இது தான் இம்பார்ட்டன் இது தான் இம்பார்ட்டன் கிடையாது இது கொடுத்தா கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் வேணாம் முன்னாடி நம்மளுக்கு இருந்தது இப்போ ப்ரீவியஸாக வந்து ஆப்ஷனல் வேக்சின் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அது இந்தந்த வேக்சின் வேணால் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி வேணாம் அப்படின்வாங்க பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எல்லாமே நார்மல் ரொட்டீனாக வேக்சினாகவே வந்துடுச்சு அது சரிங்களா கண்டிப்பாக வேக்சினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கறது நல்லது தான் ஏன்னா வேக்சினால் நம்ம கொடுக்குறதால இந்த வேக்சின் கொடுக்குறோம் அதனால் அந்த அந்த பாப்பாவுக்கு எப்பயுமே அந்த வாழ்க்கையில் அது வராதா அப்படின்றது கிடையாது ஆனால் வரக்கூடிய தன்மை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்டாவது கம்மி பண்ணலாம் சரிங்களா நம்ம குழந்தைக்கு நம்மளால பெஸ்ட் என்ன கொடுக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேக்சினோ ஒரு நல்ல சாப்பாடு மட்டும் தான் சரி ஓகே வேக்சினேஷன் கண்டிப்பாக வந்து மிஸ் பண்ணாமல் போடணும் கண்டிப்பாக எந்த வயசுலேருந்து வேக்சின் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டாக்டர் பிறந்ததுலேருந்தே வேக்சின் கொடுக்குறோம் மேம் பிறக்கும் போது டேபிள் இருக்கும் போதே நம்ம அம்மா வேக்சின் கொடுத்து தான் ஆரம்பிக்கிறோம் நீங்கள் டே அப்பா ஜீரோ டே இன்றைக்கி தான் பிறந்திருக்குன்னா இன்னிலேருந்து நம்ம வேக்சின் கொடுக்கணும் இப்போலாம் வந்து நான் பிறக்கும் போது ஆன் டேபிளில் வேக்சின் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஏன்னா இப்போ பாப்பா வரும்போது அது கம்ஸ் வெரி ஸ்டெரியல் அவங்க இம்யூனிட்டி வந்து அப்போலேருந்தே இது பண்ணணும் பிகாஸ் நம்ம பக்கத்தில் என்வாய்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான கிருமியும் இருக்குது எதுவுமே வந்து இந்த பாப்பாக்கு இது வராது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பாப்பாக்கு இது வராது அந்த பாப்பாக்கு அது வராதுன்னு கிடையவே கிடையாது எல்லா பாப்பாக்கும் வந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் சிவியராக தான் வரும் அந்த சிவியாரிட்டி எப்படி கம்மி பண்ணுறதுன்றது தான் சேலஞ்ச் சரிங்களா அதுக்காக தான் நம்ம வேக்சின் கொடுக்கும் ரைட் ஃப்ரம் ஜீரோ டேஸ் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் அரவுண்ட் வேக்சின் வேக்சின் கொடுத்துட்டு வி ஃபாலோ த ஷெடியூல் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் நம்ம அந்த ஷெடியூல் பற்றி பார்த்தோன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சி நாளில் ஒன்று ஒன்றரை வயசில் ரெண்டு வயசில் அது மாதிரி இருக்குது நம்ம ஒரு அஞ்சு வயசு மாதிரி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் மாதிரி கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறது பெட்டர் ஓகே என் தொடர்ந்து கண்டிப்பாக வேக்சினேஷன் எல்லா குழந்தைக்கும் தேவை அப்படின்ற விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 பேர் சொல்லுங்கம்மா ஆ மேம் என் பேர் லக்ஷ்மி மாதிரி பேசுகிறேன் சரிங்கம்மா பாப்பாக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்களா ஆ இது என்னோட பையனை பற்றி கேட்கணும் ஓகே என்ன வயசு ஆகுதுமா மூணு வயசு 
அவசியம் <laughs> ஒரு மற்ற இதில் கொஞ்சம் அணுக்கள் கொஞ்சம் கம்மி இருக்குது அதனால் அந்த ஒரு ரத்த டானிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கண்டினியூ பண்ணுங்கள் தப்பு கிடையாது பட் அதை கண்டினியூ பண்ணுறதோட என்ன கேட்டிங்கன்னா அதை பார்ப்பாக்க அந்த மூக்குணுன்ற பிரச்சனைலாம் கொஞ்சம் ஹேபிட்லாம் கொஞ்சம் மாற்றினீங்கன்னாவே பெட்டராக இருக்கும் ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த கோலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா மதுரையிலே <laughs> அப்புறம் வந்து திருச்சியில பார்த்தா அதுவும் சரியா வரல இப்ப மணப்பாறையில பாத்துட்டு இருக்கோம் சரி இருந்தாலும் வீட்டுக்கு உள்ள வீட்டுக்குள்ள வந்தா நான் தூசி ஆயிருச்சுனா உடனே தும்மல் வந்துருது மூக்கு அடைச்சிருது ரொம்ப சரம் பரவா சார் ரொம்ப வருஷமாவே இது இருந்துகிட்டு இருக்கு சரி அதான் சார் உங்களுக்கு கேட்கலாம்னு நீங்க யார் மாலஜிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் யாரா பாத்துட்டு இருக்கீங்களா ஆ பாத்துட்டு இருக்கேன் சார் அவங்க இந்த மணப்பாறையில வந்து அரிவளன் பார்க்கறாங்க சரிமா ஆனா அந்த மாத்திர சாப்பிட்டா ஒரு நாள் நல்லா நல்லா இருக்கும் திரும்ப வந்துரும் சார் அந்த மாதிரி இருக்கு சரிம்மா அவனுக்கு வந்து என்னன்னா நம்ம மாத்திரை சாப்பிடும் போது அவனுக்கு அந்த டைம்ல வந்து கொஞ்சம் நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் பட் ஆனால் எதனால அவன் தும்புறான் எதனால அவன் அடிக்கடி சளி பிடிக்குதுன்றது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது நல்ல விஷயம் சரிங்களா ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஏசி ரூம்ல இருக்கணும்னா ஏசி டக்ல கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்கலாம் இல்லை நார்மலா வெளியே போயிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வெளியே இருக்க தூசியில ஏதாச்சும் இருக்கலாம் அதனால இருக்கிற நம்ம எதனால ட்ரிகர் ஆகும் ஒரு சில பேருக்கு நம்ம ஒரு சில சாப்பாடுகள் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் அலர்ஜி வர சான்சஸ் இருக்கு அதனால் எது அவனுக்கு ட்ரிகர் பண்ணுதுன்றதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பெட்டர் ஏன்னா இப்போ சொல்கிறீங்க அவருக்கு இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுதுன்னு சொல்லும் போது ஆனால் எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி தான் வருது வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்குது அப்படின்றீங்க அப்போ ஒன்றும் போது நம்மளோட மாத்திரை மருந்தை விட நீங்கள் என்ன ட்ரி எது கா காஸ் பண்ணுதுன்றதை பாருங்கள் அதுதான் பெட்டர் இருக்கும் சரிங்களா ப்ராப்ளி அந்த அலர்ஜிக் டெஸ்ட்டு நிறைய டெஸ்ட்லாம் வந்திருக்கு அவங்க அலர்ஜி ஸ்பெஷலிஸ்ட் பாருங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்க இருக்கும்போது விஷுவலி டசன் வி ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டோம் பட் நீங்கள் இருபத்தி மூணு வயசாக இதே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது மாத்திரை கொடுக்குறீங்க அலர்ஜி வந்துடுது திருப்பி சரியாகுது மாத்திரை கொடுக்குறீங்க சரியாகுது அப்படின்னும் போது நீங்கள் எதனால் வருதுன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பெட்டர் ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எதனால் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க சரி <laughs> அது மாதிரி டயத்துல மட்டும் அந்த பயத்துல அழுகிறப்ப மட்டும் சிப்ப புடிச்சுக்கிட்டு வலி அழிக்கு அழுகிறப்ப வலிக்குதுங்கிறான் மற்ற டைம் அவன் அவனா அழுகிறப்ப பேசாம இருக்கிறான் சரி அந்த ரொம்ப அழுகிறப்ப மட்டும் சிப்ப புடிச்சுக்கிட்டு அழுகுது அந்த பயத்துல மட்டும் பண்றான் சார் ஓகே நம்ம ஏதாவது பயம் புத்தினா மட்டும் அழுகும் போது இடுப்பு புடிச்சு அழுகுறோம் இல்லையா அழுகுறான் சார் மற்ற டைம் எல்லாம் பேசாம தான் அழுகுறான் சரிம்மா இது வந்து பெரிய ஜஸ்ட் ஒரு ஹேபிட் தான் இது நம்ம பெருசா நம்ம இது பண்ண வேணாம் ஆனா எதுக்கு நீங்க பயனை பயம் புத்திரீங்கன்றது எனக்கு தெரியல Okay. <laughs> Okay. 
குழந்தத்துல இருந்து அவளுக்கு அடிக்கடிக்கு சளி குடிச்சிக்குது மூக்குல சளி வர்றது இல்ல நெஞ்சில போய் நிறைய சளி கட்டிக்குது சரி அதனால ரொம்ப இருமல் வருது ஜுரம் வருது பத்து நாள் ஆனா கூட ஜுரமே நிக்கிறதே இல்ல சரி ஹாஸ்பிட்டல் போனா வீசிங் இருக்கு அப்படின்றாங்க சரி சரி அதே மாதிரி பிறந்தத்துல இருந்து அப்படியே இருக்கிறதுனால நான் இப்ப ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இயற்கை டாக்டர்கிட்ட போனேன் சரி அவங்க வந்து மூக்குல வந்து சரியா காத்து வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது எக்ஸ்ரே எழுதி கொடுத்தாங்க சரி அது எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்ததுல மூக்கு பின்னாடி சதை வளர்ச்சி இருக்குமா அது சரியாயிடும் சொல்லிட்டு ஸ்ப்ரே மாதிரி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சளிக்கு மருந்து கொடுத்துருக்காங்க சரி அது அது சரியாயிடுங்களா அது எப்படி புரியல மூக்கு பின்னாடி சதை வளர்ச்சி சதை வளர்ந்துருக்காங்க சரிமா அதுக்கு ஸ்பே எழுதி கொடுத்தாங்க மூக்கு கடிக்கிற மாதிரி சரி அதுதான் இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்கோம் குழந்தைக்கு அந்த அந்த சதை வளர்ச்சி கம்மியாயிடுங்களா இல்ல வேற எதுனா ப்ராப்ளம் இருக்கா இப்ப எப்படி மார்க்காங்க குழந்தை நீங்க ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணவனா பெட்டரா இருக்காங்களா இல்ல அப்படியே தான் இருக்காங்களா கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனா இருமல் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு சார் சரிமா ஏன்டி டாக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க பார்த்துட்டு அடிநாட்சுன்னு சொல்லிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் இல்லையா ஆ ம் மேபி நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணி யூஸ் பண்றதால அது கம்மி ஆகுதுன்னா ஸ்ப்ரே கண்டினியூ பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு மாசம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பார்த்துட்டு அது இல்லைன்னா திருப்பி ரிவ்யூ பண்ணுங்க அதான் பெட்டர் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து பட் பிறந்ததுலேருந்து வீசிங்னு எல்லாம் வீஸ் பண்ணுற குழந்தை எல்லாருமே நம்ம வீசிங் ஆஸ்மான்னு சொல்லிட முடியாது சரிங்களா ஒரு சில நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சில டைம் மழை காலத்துலேயும் சரி இல்லை ஒரு டஸ்ட்டு இதாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த மூச்சு தனால் ஏற்படலாம் அது மாதிரி வீசிங்கும் ஏற்படலாம் அதனால் அவங்க எல்லாருமே வீசர் எல்லாருக்குமே ஆஸ்மா இருக்குது கண்டிப்பாக அவங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மருந்து கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது சரிங்களா இஎன்டி டாக்டர் பார்த்துருக்கீங்க அவங்க ஏதோ தொண்டையில் சதை வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பார்க்காம அதை சொல்ல முடியாது அதை ரிஜெக்டும் பண்ண முடியாது சொல்லியிருக்காங்க அவங்க நேசல் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணியிருக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்கன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ண பாருங்கள் எங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னாங்கன்னா திருப்பி போய் டாக்டர் கிட்ட காத்துட்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கான் இல்லைன்னு திருப்பி வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க பட் குழந்தை வந்து நல்லா சிம்டமேட்டிக்காக நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறோம் அப்படின்னாங்கன்னா அதை கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு ஒரு சில டைம் ஒரு சில குறிப்பிட்ட நாள் கழிச்சு நிறுத்துறது நல்லது ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சின்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் ஸோ இந்த மருந்துகளை நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க ஆ ஜான்சிங் மேம் என் பேர் ஓகேம்மா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஓகே சொல்லுங்கம்மா ஆ ஹலோ மேம் நான் பெங்களூர் இருந்து கால் பண்றேங்க சொல்லுங்க ஆ குழந்தை வந்து 5 இயர் ரன்னிங் பையனுக்கு அவங்க அடிக்கடி இந்த சளி பிடிக்குது உங்க நோஸ் மட்டும் بلاக் ஆகுது ஓகே அது ட்ரீட்மென்ட் பண்ற அந்த 2 3 டேஸ் நல்லா இருக்கு இல்ல 1 வீக் அப்படியே நல்லா இருக்கு திருப்பி திருப்பி அது அப்படியே अगेन அதே போல ஒரு நோஸ் بلاக் ஆகுதுங்க சரிமா என்ன ஆகும்னா யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டர் கிட்ட போகும்போது மூக்கில் தண்ணி கொட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர் கிட்ட போகும்போது நம்ம மருந்து கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த மருந்து எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த தண்ணி கொட்டுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உறைஞ்சி போயிடும் அதுதான் மூக்கு அடைச்சா மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதை நம்ம கிளியர் நோட்ல அந்த அளவுக்கு தண்ணி வரமாட்டேங்குது டாக்டர் அந்த நெஞ்சில மட்டும் கரகரன்னு சத்தம் வருதுங்க காஃப் இருக்கு அதே போல குழந்தை வந்து த்ரீ இயர் பேபி இருக்கு அதுக்கு அதே போல தாங்க டூ வீக்ஸ் மேல ஆகுது அந்த நெஞ்சி சளி பிடிச்சினு இருக்குது சளி ஆனா இப்ப பரவாயில்ல டாக்டர் அந்த சளி சத்தம் கரகரன் அந்த நெஞ்சில அந்த சத்தம் வந்துனே இருக்குதுங்க அந்த ஸ்மால் பேபிக்கு 3 இயர்ஸ் இருக்கு கோல் பேபி தாங்க குழந்தை நடுவுல எதை வாந்தி எதை எடுத்தானா வாந்தி எல்லாம் எதை எடுக்கலங்க டாக்டர் சரிமா குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபீவர் வந்தப்ப மட்டும் வாமிட் எடுத்துச்சுங்க குழந்தை ரைட்மா குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெரியவங்களை மாதிரி நம்ம சளி எல்லாம் சிந்த முடியாது சரிங்களா சிந்தவும் தெரியாது அவங்களுக்கு அந்த டைம்ல என்ன பாக்கணும் ஏதாவது அவங்களுக்கு அந்த சளி வந்து என்ன அவங்க மோஷன் வழியா வரும் இல்ல ஒன்னு ரெண்டு வாட்டி வாந்தி எடுத்துட்டு வருவாங்க சரிங்களா மற்றபடி அந்த நெஞ்சில் சளி இருக்கும்போது நார்மலாக அவங்க ப்ரீத் பண்ணும் போது நார்மலாக காஃப் பண்ணும் போது அது கரைஞ்சிடும் வைரல் ஃபீவர் தான் சொல்லுவாங்க மொத்தத்தில் வைரல் இருக்கிறதால தான் இந்த மாதிரி நெஞ்சில் சளிலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்
சரிங்களா அது எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மூக்கில் தண்ணி கொட்டுது ப்ளஸ் நெஞ்சில் சளி இருக்குது கொஞ்சம் ஜுரம் இருக்குது அப்படின்னும் போது டிப்பிக்கலாக அது வைரலோட ப்ரெசன்டேஷன் தான் பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு பத்து நாளாக இருக்குது நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னும் போது சளி நெஞ்சில் ரொம்ப ட்ரபுளாக இருந்ததுன்னா திருப்பி போய் காட்டுங்க அப்படி இல்லை ரொம்ப மூக்கில் மட்டும் தான் தண்ணி கொட்டுது அப்படின்னா நீங்கள் மூக்கு தண்ணி கொட்டுறதுக்கு மருந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பாங்கள்ல அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் ஆனால் அது யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா மூக்கில் இருக்க தண்ணி கொட்டது வந்து உறஞ்சி போயிடும் உறஞ்சி போகும்போது மூக்கு அடைச்சா மாதிரி ஆகும் மூக்கு அடைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு கரு கருன்னு சத்தம் வரும் நம்ம என்ன நினைப்போம் அது வீசிங்கன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் போய் நெபிலைசர் வைக்கிறது இல்லை அவனுக்கு வீசிங்கிறது ட்ரீட் பண்ணுறது அதுமாரி கிடையாது பக்கத்தில் இருக்க பீடியாட்டிஷனில் போய் போய் காட்டுங்க காட்டினோடனே பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா பத்து நாள் இருக்குன்றதால் ஐ விட் நான் அது சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு போய் பக்கத்தில் போய் பீடியாட்டிஷன் காட்டுறது பெட்டராக இருக்கும் சரிங்களா பட் நெஞ்சு சளி வந்து நம்ம இரும்பி எடுக்க முடியாது இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு மருந்து கொடுத்து அதை தானாக கரையறது கொண்டு இல்லைனா ஏதோ மோஷன்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒன்று ரெண்டு வாட்டி வாமிட் எடுத்துக்கலாம் பெட்டர் தான் ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி வைரலாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கருத்துக்கள் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் டாக்டர் ஆன் கால் தொடர்கிறது ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறக்காக இன்னைக்கு நம்ம கூட டாக்டர் மோகன் ராவ் குழந்தை குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவர் நம்ம கூட இருக்காங்க ஆரோக்கியம் சார்ந்த உங்களுடைய கேள்விகளை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு பழக்கங்கள வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப திருத்தி கொடுப்பாங்க எப்போவுமே சாப்பிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா சாப்பிட்ற கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சாப்பிட்ருப்பாங்க பட் அது இருந்தாலும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்து சாப்பிட்டே ஆகுன்ற மாதிரிலாம் ரொம்ப கம்பல் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக நல்ல கேள்வி இது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஓபிக்கு வராங்க ஒரு கிளினிக் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைன்ட்டி பர்சன்ட் அவங்க குழந்தைங்க என்ன பாப்பா சாப்பிடவே மாட்டாங்க அவன் அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தை என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் சரி அவங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க அதுன்றது ஒரு காமன் ப்ராக்டிஸ் தான் பட் யூஸ்வலி அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி மதருக்கு குழந்தைங்களும் சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி மதங்களுக்கு அம்மாங்களுக்கு தாய்மார்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு சார்ட் எப்பவுமே எந்த ஒரு பீடியாட்டிஷன் போட்டாலும் ஒரு க்ரோத் சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சார்ட்டை பற்றி டேப்லெட் பண்ணி பாருங்கள் எந்த குழந்தைங்க இந்த வெயிட் கரெக்டாக இருக்கா இந்த ஹைட் கரெக்டாக இருக்கா போதும் அந்த கரெக்டாக இருந்தாங்கன்னா போதும் எல்லாரோட இது ஜீன் ஃபார்ம் தான் ஒருத்தங்க குண்டாக இருப்பாங்க ஒருத்தங்க ஒல்லியாக இருப்பாங்க எப்பயுமே ஒரு குழந்தையும் மற்ற குழந்தையோட கம்பேர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஒரு சில குழந்தை அவன் ஜெனட்டிக்காகவே அவங்க வந்து குண்டாக தான் இருப்பாங்க சின்ன குழந்தையிலேருந்து நல்ல புசு புசுன்னு இருப்பாங்க இப்பயும் அப்படியே தான் இருப்பாங்க ஒரு சில குழந்தை நார்மலாக ஒல்லியாகவே இருப்பாங்க அந்த குழந்தை ஒல்லியாக தான் இருப்பாங்க நல்லா வெயிட் நல்லா இருக்காங்களா ஹெல்த்தியாக இருக்காங்களா நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்காங்களா பெட்டர் அவங்கள ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் ஆஸ் லாங் ஆஸ் பாசிபிள் நம்ம வீட்டில் கொடுக்குற சாப்பாடு கொடுத்தீங்கன்னாவே மோர் தென் என்ன ஓகே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாப்பாடே வந்து ரெகுலராக நம்ம கொடுத்தாலே போதும் அண்ட் நிறைய குழந்தைங்க வந்து அடம் பிடிச்சி வெளியில் இருக்கிற சாப்பாடு தான் வேணும் அப்படிம்பாங்க ஸோ வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம எது பெஸ்ட்டான சாப்பாடாக கொடுக்கலாம் டாக்டர் அது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நம்ம வீட்டில் சாப்பாடு விட வெளி சாப்பாடு தான் எல்லாருக்குமே பிடிக்குது அது இல்லைன்னு சொல்கிறது இல்லை பட் ஆஸ் லாங் ஆஸ் பாசிபிள் நம்ம வீட்டில் இருக்க சாப்பாடு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக பண்ண முடியுமோ எவ்வளோ குழந்தைக்கு பிடிக்கிற மாதிரி பண்ண முடியுமோ கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டர் இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா வெளியே வந்து அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது எல்லாத்துலேயும் நிறைய சுகர் போடுவாங்க எல்லாருக்கும் சக்கரை பிடிக்குது அப்படின்னா அந்த சக்கரை ஏன் வீட்டில் நீங்கள் கொடுக்கூடாது அதில் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்களேன் சாம்பாரே வந்து ஸ்வீட்டாகவும் வைக்கலாம் காரமாக வைக்கலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி வீட்லேயே கொடுத்தீங்கன்னா இது பெட்டர் நம்ம ஆஸ் ஏ பேரண்ட் ஆஸ் ஏ மதர் என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தைங்க என்ன பிடிக்கும் எந்த விதமாக பிடிக்கும்ன்றத வந்து சேலஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க தான் பெட்டர் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மெட்டர்னிட்டி லீவ் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் என்ன ட்ரெயின் பண்ணுறீங்களோ அது தான் அவங்க லைஃப் லாங் போயிட்டு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசுக்குள்ளே என் குழந்தைக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும் இதெல்லாம் பிடிக்காது என் குழந்தைக்கு சக்கரை ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டாக தான் பிடிக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு காரமாக தான் பிடிக்கும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரெண்டு வயசுக்கு முன்னாடி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களே வந்து நம்ம ஹெல்த்தியாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆஸ் லாங் ஆஸ் பாசிபிள் வீட்டு
செப்ட்ரான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃப்ளாக்சிக்ஸை தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு ஹைட்ரோனெஃப்ரோசிஸ் இருக்குது நீங்கள் சர்ஜரியும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னும் போது சம் பீரியட் ஆஃப் டைம் கொஞ்சம் நம்ம செப்ட்ரான் கண்டினியூ பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா இப்போ இன்னும் நம்ம அந்த ஒரு <laughs> 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 27% can increase further சரிங்களா ஏன்னா கிட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் ஆசை அவங்க வளர வளர வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி பெருசாகிட்டே போகும் பெருசாகிட்டே போகும் அதை ஃபங்க்ஷனோடும் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டு தான் போகும் இல்லையா அதனால் நீங்கள் அந்த செப்டான் ப்ரொஃப்ளாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுறது நல்லது கொஞ்சம் நாள் கண்டினியூ பண்ணுங்க அவனுக்கு நல்லா கொஞ்சம் அடல் சைஸ்க்கு வராங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம டோட்டலாக அதுக்கப்புறம் சார் நான் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணணுமா நல்லா இருக்காங்க நான் ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு சொல்கிறது பெட்டர் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் டேஸ் வளர்ந்துட்டே இருக்காங்க வளரும் போது திடீர்னு ஒரு சின்ன இன்ஃபெக்ஷன் வந்தனா திருப்பி அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் அதனால் எதுவுமே கிட்னி அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ப்ரொஃப்ளாக்சிக்ஸாக கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அது ஒரு மினிமல் டோஸ் தான் ரொம்ப ஸ்டிஃப் டோஸ் நார்மல் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் என்ன டோஸ் கொடுப்பாங்களோ அது கிடையாது ஒரு மினிமல் டோஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கண்டினியூ பண்ணுறது நல்லது தான் அதனால் ஒரு பெரிய சைட் எஃபெக்ட்னு ஒன்றும் கிடையாது பட் கண்டினியூ பண்ணுறது நல்லது ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி சார் தொடர்ந்து உங்களுடைய மருந்துகளை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி என விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கலர் கிட்டேயும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க என்னோட நேம் சங்கீதா நான் சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ ஆ சார் என்னோட சன் வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் அவன் ஓகே அவன் ஃபஸ்ட்டு பொறுத்தது அவன் சைட்டோஜினஸ் டோட்டாலிசிஸ் பேபி ஆக்சுவலி சரி ஆனால் இது வந்து கன்சிடர்ஸ் அ நார்மல் பேபி தான் சொன்னாங்க வைல்ட் பேர்ட் போது எதுவுமே ப்ராப்ளம் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க பட் ஒன் இயர்லேருந்து அவனுக்கு வந்து ரன்னிங் நோஸ் இருக்கு ஃபில் நவ் அவனுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆகல எப்பவுமே மூக்கொழிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நவ் ஈஸ் இன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் நிறைய இது போயாச்சு அவனுக்கு வந்து மல்டிபிள் சைனஸ் சைட்டஸ் இருக்கு சளி வந்து உள்ள போகாம வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கு பசங்க <laughs> 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 I don't mm. know, it was 20 years, stop, more than 10 years, it stopped and the immune power increased again. So, now it stopped 20 years, it stopped again. So, it stopped for 6-7 years, it was a pneumonia fever. Because okay. of this, it was a pneumonia fever. So, it was a cold, 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 it was a cold. சரி நீங்க ஏதோ தொடர்ந்து மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்களா அபார்ட் फ्रॉम ஆன்டிபயோடிக்ஸ் சார் நான் நியூக்கோலைட் தான் ஒரு 1 मंथ 2 मंथ கண்டினியூசா சாப்பிட்டு சொல்லிருந்தாங்க பட் टोटலி ஐ வாஸ் ஃபெட் அப் ஏனா உங்களுக்கு எதுமே வந்து பெரிசா பிளஸ் உங்களுக்கு எப்பவும் கொஞ்சம் ஒரு காஃப் இருந்துட்டே இருக்கும் கூட சோ நான் வீட் மருந்து ஏதாவது வீட்ல ஏதாவது பண்ணி தர முடியுமா அத தான் ட்ரை பண்ணுவேன் நியூக்கோலைட் வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருந்த ஒரு 3 मंथ இல்ல 4 मंथ கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஓகே அப்புறம் ஐ வாஸ் ஸ்டாப் அது ஒன்னு பெரிய அப்படி கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகாது பட் அந்த ஒழுகுறது மட்டும் அதுல அதுல கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்கும் பட் கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகல சோ உங்களோட உங்களோட கன்சர்ன் என்னன்னா அவனுக்கு வந்து எப்ப பார்த்தாலும் மூக்குல தண்ணி கொட்டிட்டே இருக்கு தண்ணி கொட்டிட்டே இருக்கும்போது அவனுக்கு நார்மல் வைரல் இன்ஃபெක්ෂனா இல்ல அவ நார்மல் ஃபெனாமினன் மூக்கு கொட்டுதான்றது உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அதனால நீங்க ஆன்டிபயோடிக் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க கரெக்ட்டா எஸ் எஸ் யா சரி நீங்க ஏதா ஏஎன்டி டாக்டர் பாத்தீங்களா பாத்தாச்சு பாலகுமாரன் ஒரு டாக்டரை பார்த்தோம் அண்ட் தென் அப்போ உள்ள லங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தனி டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் பண்ணோம் என்ன சொன்னாங்க ஏன்னா இது வந்து அப்புறமா அவர் ஒரு ஸ்ப்ரே ஒன்று கொடுத்தாரு அது ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு ஒன் மந்த் யூஸ் பண்ண சொன்னாங்
யூஸ் பண்ணாலும் அது ஒண்ணும் கம்ப்ளீட்டா எனக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு மாதிரி நான் கிட்ட தெரியல அப்புறம் லாஸ்டா தான் ஒரு ஏன்டி டாக்டர் கிட்ட போயும்போது இப்போ ரீசன்ட்டா போனேன் கொஞ்சம் ಜಾಸ್ತಿ ஆனது அவனுக்கு ரொம்ப சஃபகேட்டடா ஃபீல் பண்ணா அப்ப போயும்போது அவர் தான் சொன்னாரு இது एक्चुअली அவனுக்கு எல்லாமே இன்வர்ஸ் இருக்க இன்வர்ஸ் ஹார்ட்ல இருந்து எல்லாமே இன்வர்ஸ் ஆர்க்கதால இந்த இதுவும் இன்வர்ஸா தான் இருக்கும் சோ சளி எல்லாருக்கும் மூக்கு வழியா தொண்டைக்குள்ள போற மாதிரி இவனுக்கு வந்து வெளிய வரது அதுதான் ப்ராப்ளம் வேற எந்து கடையாது இது வந்து டோன் வரி பண்ணிக்க வேண்டாம் அது ஏதோ இது பெர்சிஸ்டான அந்த ப்ளூமனரி ஏதோ சொன்னா சம்திங் உள்ள சக் பண்ணி அந்த சளி எடுப்போம்னு சொன்னாங்க ஆமா பட் அது எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட்டபலா இல்ல பட் ட்வெல் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கான் இப்போ சரி அவ அந்த அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுற அந்த கோல்ட் ஆல அவனுக்கு ஓகேமா அவனுக்கு வந்து இந்த இந்த புரங்குதல்ல இருந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு போது நம்ம இது வந்து ஏர்லியர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஏர்லியரா பண்ணிட்டு இருந்தா பெட்டர் பட் 12 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிருக்கோம் because some doctor சொல்லி இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுங்கன்றதால ஏனா ஓல வளர வளர இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நார்மலா அந்த சேனல் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும் பட் ஆகலன்ற பட்சத்துல சர்ஜரி இஸ் only option பட் நீங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கறானே போது நீங்க கண்டிப்பா அது எவ்வளவு சீக்கிரம் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நல்லது நீங்க சொன்ன மாதிரி ரன்னிங் அது மூக்குல தண்ணி கொட்டிட்டே இருக்கு அப்படினும் போது நீங்க வைரல் இன்ஃபெක්ෂன் ஆனால சரி ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெක්ෂன் வர தெரியிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏனா நார்மலாவே மூக்குல தண்ணி கொட்டிட்டே இருக்கு இல்லனா நார்மலா ஒரு ஜோரா வந்துச்சுனா நீங்க அவங்களுக்கு ஆன்டிபயாடிக் கொடுக்கிறது ஓகே ஃபைன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு ஆன்டிபயாடிக் கொடுக்கிறது தப்பு கிடையாது பட் ஆனா ரிப்பீட்டடா ஆன்டிபயாடிக் கொடுக்கறதால அவன் இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப கம்மி ஆயிடும் அதனால தண்ணி கொட்டது இன்னும் அதிகமா தான் ஆகும் தவிர கம்மி ஆகாது ஸோ நார்மல் ஃபினாமினா அவனுக்கு வந்து நார்மல் சின்ன சின்ன வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா எதுவும் ஆன்டிபயாட்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க தண்ணி கம்மி பண்ணுறதுக்கு நெசல் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுங்கள் தப்பு கிடையாது தண்ணி கொட்டுறது கம்மி பண்ணுறதுக்கு வேறு சம் கொஞ்சம் டானிக்ஸ் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் திருப்பி கேளுங்க இந்த தண்ணி கொட்டுறது கம்மி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு மட்டும் கேளுங்க பட் இன் கேஸ் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் வந்துட்டான் நம்ம போது அவனுக்கு ஏஜ் சுட் பி அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் அப்படின்னும் போது அவனுக்கு பெட்டர் நீங்கள் சர்ஜிக்கல் வைஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தட் பெட்டர் நீங்கள் ஏஎன்டி டாக்டர் ஃபா சொல்கிறது வந்து லாஸ்ட் ஏஜ் சொன்னார்னு நீங்களே அவர் ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்பரும் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் டாக்டர் ஆன் கால் தொடர்கிறது ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறக்காக இன்றைக்கி நம்ம கூட மோகன் ராம் அவர்கள் இருக்காங்க உங்களுடைய ஆரோக்கியம் குறித்த சந்தேகங்களை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் இப்போ சடனாக வந்து குழந்தைகளுக்கு ஃபீவர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்தது அப்படின்னா டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏதாவது மருந்துகள் கொடுக்கலாமா பேரசட்டமால் எல்லாருமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சரிங்களா டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆஸ் எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறது திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது தான் டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்கள் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா ஃபீவர் மருந்து கொடுங்க ஹண்ட்ரட் கீழே இருக்குது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்குன்னா ஜுரம் மருந்து கொடுக்கலாம் ரெண்டு மூணு நாள் வீட்டில் வெயிட் பண்ணலாம் எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஜுரம் ரெண்டு வாட்டி ஜுரம் மூணு வாட்டி ஜுரம் இஸ் ஃபைன் சரிங்களா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இது ஜுரம் வர வர தான் அவனோட எதிர்ப்பு தன்மை அதிகமாகும் சரிங்களா இது நார்மல் வைரல் ஃபீல் ஒரு மழை வருது நம்ம நார்மலாக அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போய் நின்றுட்டு இருப்பான் தூசி படம் அந்த மழை படம் தண்ணி படம் தும்புவாங்க அந்த மாதிரி நார்மல் ஃபீவர் வரும் இல்லை வெளியே போவான் ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் தொண்டை கட்டிக்கும் திடீர்னு ஜுரம் வரும் அதெல்லாம் நார்மல் ஃபீவர் அதெல்லாம் அவன் க்ராஸ் பண்ணிட்டு தான் வரும் அதனால் தொண்டை கட்டி சின்ன தான் வைக்கல் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கக்கூடாதுன்றது கிடையாது இல்லையா அதனால் ஃபீவர் வருதுன்னா பேரசிட்டமால் கொடுங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஜுரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஃபீவர் கு மருந்து கொடுத்தாலும் கண்ட்ரோல் ஆகலை அவனுக்கு அப்படியே தான் இருக்கான் இல்லை ரொம்ப குளிருது நடுக்குது எனக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு காலர் ஃபோன் பண்ணாங்க பார்த்தா ஜுரம் வந்தால் ஃபிட்ஸ் வரும்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் சீக்கிரம் டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போங்க இல்லைக்கட்டி நீங்கள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தாராளமாக அவன் வெயிட்டுக்கு தகுந்த மருந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன
எப்போ வருதுன்னு சொல்ல அட்டைம் ஒரு ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி வருது நைட் நேற்று கண்டினியூஸா கண்டினியூஸ்னா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் விடாம கஷ்டப்பட்டு இருந்துடும் ஓகே சின்ன குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு இல்லை ஆறு மாதம் வரைக்கும் அவங்க லங்ஸ்லாம் ரொம்ப டெவலப் ஆயிருக்கவே இருக்காது சரிங்களா அப்போ தான் ரொம்ப ஃப்ரெஜலான லங்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இரும்பலோ சளியோ வரது வந்து ரொம்ப ரேர் ரியலாக ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படி காஃப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா போய் டாக்டர்கிட்ட காட்டுங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஒழுங்காக ப்ராப்பராக ஃபீட் கொடுத்து நல்லா தோலில் போட்டு தட்டி கொடுத்தாவே பாதி விஷயம் குறைஞ்சி போயிடும் சரிங்களா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூக்கு அடைக்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய இருக்கும் அதனால் அடிக்கடி நிறைய அச்சச்சுன்னு தும்புவாங்க ஒரு சில பேர் இரும்புவாங்க தட் இஸ் வெரி காமன் அதில் பற்றி நம்ம வரி பண்ண வேண்டியது கிடையாது ஆனால் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஒரு பெரியவங்க மாதிரி இரும்புறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட காட்டுறது நல்லது அவள் அப்படியே ரொம்ப த்ரோட்டில் ஏதோ இருக்க மாதிரி அதை வெளியில் கொண்டு வரணுன்ற மாதிரி இருந்தான் ஓகே வாமிட் பண்ணுறாங்களா இல்லை இல்லை சார் ஃபீடிங் ஒழுங்காக எடுத்துக்கிறாங்களா ஆ ஃபீடிங்லாம் ஒழுங்காக தான் இருக்குது தூக்கம்லாம் நல்லா தான் தூங்குறான் ஓகே தூக்கத்துலேருந்து எழுந்து இரும்புறாங்களா ஆமாம் இரும்புறப்ப கொஞ்சம் எழுந்துச்சுதான் ஆனால் தூங்கிடுதான் அப்புறம் திருப்பி தூங்குறாங்க நீங்கள் பால் கொடுத்த உடனே திக்கி பெட்டில் போட்டுறீங்களா இல்லை ரொம்ப நேரம் தட்டி கொடுத்துரு அதுக்கப்புறம் பெட்டில் போடுவீங்களா ஆமாம் தட்டி கொடுத்து தான் சார் போடுவேன் சரி தட்டி கொடுத்துட்டு நல்லா ரெண்டு மூணு ஏப்பம் வர வரைக்கும் வச்சுட்டு போடுறது பெட்டர்மா இரும்பல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் டாக்டர் போய் பாருங்க அதுதான் பெட்டர் இருக்கும் சரிங்களா வெரி காமன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாக்கும் மூக்கு அடிச்சல் இருக்கலாம் இல்லை எப்படி ஒழுங்காக பால் நம்ம தட்டி கொடுக்காமல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இரும்பல் வரும் பட் நார்மல் ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனோ பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷனோ வரது வெரி ரேர் சரிங்களா சரிம்மா பாய் பாய் ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த கலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க சித்ரா ஃப்ரம் சென்னை பேசுகிறேன் சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க என் பையனுக்கு நைன் மந்த்ஸ் ஆகுது சரி பிறந்ததுலேருந்து இந்த டங் ஸ்டைல்னு சொல்கிறாங்களா அது இருக்கு ஓகே அது வந்து ஒன் இயர் கழிச்சு பாருங்க சர்ஜரி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரி இன்னும் ஆனால் அப்படியே தான் இருக்கு அவனுக்கு நாக்கு ஒழு <laughs> 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 மேஜர் இல்லாம ஜஸ்ட் ஒரு ரிலீஸ் பண்றது அது பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது ஒரு சின்ன ப்ரொசீஜர் தான் நார்மலா நிறைய குழந்தைங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா நீங்க அதை பண்ணாலோலயே அவனுக்கு பேச்சு வந்து ஒழுங்கா வராது ஏன்னா அவனுக்கு பேச்சு வந்தாலும் ஒரு மாதிரி திக்கி தான் பேசுவாங்க ஒரு மாதிரி ஸ்லரிங் பீச்சா தான் இருக்கும் அவனுக்கு தெளிவா பேசவே வராது சரிங்களா ஓகே மேம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படி நம்புறோம் தொடர்ந்து அடுத்த கலர் கிட்டேயும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் கோபாலகிருஷ்ணன் நான் டெல்லி வரணும் சரிங்க சார் கொஞ்சம் சத்தமா உங்களுடைய கேள்விகளை டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம். என் பேர் வணக்கம் டாக்டர் என் மகளுக்கு 3 வயசு ஆகுது. சொல்லுங்க. சார் தொடர்ந்து பேசலாம். சார் மகளுக்கு 3 வயசு ஆகுது. சரிங்க. அவங்களுக்கு காதுல சீவி வடி ஆரம்பிச்சிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கரெக்ட்டா ஒரு வயசுல வந்து ஃபிக்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டு அந்த ஓவர் ஃபீவரால. சரிங்க. அது தொடர்ந்து நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அது இந்த மூன்று ஒன்று டு இந்த ரெண்டரை வருஷமா அவங்களுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு இடு அப்படி ஃபிக்ஸ் வரும் சரிங்க ஃபிக்ஸ்னா அது வந்து நார்மலாக வந்து ஜுரம் ஃபீவர் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாகிடுது அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல பிரெயினால் அதனால வந்து வந்துட்டு இருந்தது அது தொடர்ந்து நீங்கள் ஆறு வருஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி தான் இது வந்து ஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்க அதுக்கப்புறம் காதுல சீவி வடிகிறது அந்த ப்ராப்ளம் ஓரளவுக்கு இப்போ எயிட் மந்த் ஆகுது இது வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஃபீவர் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு சரிங்க ஆனா அந்த சீவி வடிதல் காதுல வந்து அந்த அந்த இது மாதிரி சுருள் மாதிரி அப்படியே சீவி வடிஞ்சிட்டே இருக்கு எத்தனை நாளா இருக்குங்க இது இது இரண்டு மாதமா இருக்குங்க இப்ப நடுவுல கூட பாண்டிச்சேரியில போய் பார்த்தோம் சரிங்க அவங்க அந்த லிக்விட் ஒண்ணு கொடுத்து இது போடுங்க சரியாயிடும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த லிக்விடா வரல ஆனா டைட்டா அந்த ஒரு கேள் மாதிரி டாக்டர் போய் பாத்தீங்களா ஆமா காது டாக்டர் சரி அவங்க ஏதாவது மருந்து கொடுத்துருந்தாங்களா மருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா காதில் சீல் வடிதுன்னா ஆல்ரெடி பாப்பாவுக்கு வந்து ஃ
சரிங்களா நீங்கள் தேவைப்பட்ட இப்போ காதில் சீல் வடிச்சுட்டு இருக்கு ஜுரமும் அடிக்குது அப்படின்னிங்கன்னா தேவைப்பட்டால் நம்ம ஆன்டிபயாட்டிக் எடுக்கிறதும் பெட்டராக போய் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த காதில் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இஎன்டி டாக்டர் போய் பாருங்கள் பார்த்து ரெண்டு காதுலையும் வடிதா இல்லை ஒரு காதில் தான் வடிதா ஒரு காதில் டாக்டர் அதனால் போய் தயவு செஞ்சு இயர்டி டாக்டர் போய் பாருங்கள் பார்த்துட்டு ரொம்ப நாளாக வடிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன்னா இப்போ பாப்பாக்கு பின்னாடியே பேக்ரவுண்டில் வந்து ஃபிட்ஸுக்கு உண்டான அறிகுறி இருக்குன்னும் போது மூளைக்காய்ச்சல் காரணம் போக வேண்டிய விஷயமும் அதிகமாக இருக்குது அதனால் போய் இஎன்டி டாக்டர் பார்த்து காது சீடு வடித்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது நல்லது அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டே போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் தெரிஞ்ச டாக்டர் கிட்டே பேசலாம் டாக்டர் லாஸ்ட் காலில் கிட்ட சொன்னீங்களா டங் டைல் அப்படின்னு அதை பற்றின ஒரு சின்ன விளக்கம் டங் டைன்றது எதுவும் இல்லைமா இந்த இங்கே நாக்கு இருக்கு இல்லையா நுனி நாக்கு ஃப்ரண்ட்டில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த பேலட் சொல்லுவாங்க அதில் கொஞ்சம் டவுன் பேலட்டில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அதனால் பார்த்துட்டா அவனால் ப்ராப்பராக உச்சரிக்க முடியாது அதனால் வா வான்னு வளருவாங்க சரிங்களா அதனால் அவங்க பேசணும்னு நினச்சாலும் அவனால் பேச முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு சில வேர்ட்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது அந்த டங் மேலே கீழே போயிட்டு வந்தால் தான் அவங்க வேர்ட் ப்ரொனவுஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி டை இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பாசிபிலிட்டி இல்லை அதனால் கீழே வந்து டை ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க சின்ன ஒரு நீக் போட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணி விடுவாங்க அவ்வளோதான் அது பெரிய ப்ரொசீஜர் கிடையாது ஒரு சின்ன ப்ரொசீஜர் தான் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டால் தான் இன் நார்மலாக இப்போ ஒரு குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு குழந்தைங்க ரெண்டு வயசு ஆச்சு ஒன்றரை வயசு ஆச்சு பேசவே ஆரம்பிக்கல அப்படின்வாங்க அதனால் ரிலீஸ் பண்ணி விடுறது பெட்டர் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் இன்றைக்கி குழந்தை நலம் சார்ந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப தெளிவான ஒரு பதில் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ மீண்டும் நாளை டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி